Всем привет, меня зовут Дэнни Кадо, певец, композитор, автор песен, гитарист. Итак, в этом видео я расскажу вам о том, как сочинять музыку на более достойном уровне. Первое правило, которое вам нужно запомнить, это ты у лучших из лучших. У тех, на кого вы хотите равняться, у тех, кем вы восхищаетесь. Представьте этих людей и вперед! Брать все самое интересное, неординарное и уникальное. И использовать это в своих интересах. Что нужно тырить? В первую очередь вам нужно тырить аккорды и их последовательности. Фрагменты мелодии и фрагменты классической композиции. Классическая музыка является поистине неиссякаемым источником вдохновения. Вы можете взять абсолютно любое классическое произведение и вытащить оттуда всего лишь несколько аккордов и использовать их для своей песни. Правило номер два. Оно вытекает из первого. Пропитайтесь насквозь музыкой величайших композиторов. Послушайте Моцарта, послушайте Чайковского, послушайте Клода Дебюси, послушайте Фредди Меркури и Майкла Джексона. Это действительно великие люди, которые писали просто невероятную музыку. Они писали гениальную музыку, которую будут слушать еще в течение многих и многих веков. Так что это моя рекомендация для вас. Итак, правило номер три. Представьте себя на месте великого композитора. Представьте, что вы достигли точно таких же высот в музыке и искусстве. Позвольте себе помечтать об этом. Итак, представим такую ситуацию. Произведение для фортепиано и скрипки. А партию фортепиано играет концентмейстер, а партию скрипки играет скрипач. И если мы уберем партию скрипки и оставим только партию фортепиано, мы увидим, что там идут сплошные аккорды. Вы можете выбрать наиболее интересные для вас аккорды оттуда и использовать их для своей песни. Когда вы уже выбрали нужные аккорды, вы можете приступать к написанию песни. Добавьте к этим аккордам какой-нибудь бит. Что-то вроде... Затем вы можете сочинять мелодию. А, всего лишь четыре строчки на куплет. Итак, например. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делайте репосты.